Vyhecoval mě jeden fotograf, že bychom mohli něco natočit, tak padla volba na teplice a že nějakou pořádnou cestu, aby byla trošku bitka. A já zase jsem si chtěl tohle vždycky zkusit jako vylíst, tak mi to přišlo jako taková dobrá kombinace, dobrá záminka, ulejit se z práce a z domova na den. Jak tu stojíte s těma fotákama, tak mi to hrozně připomíná jednu moji oblíbenou písničku. Tam se zpívá. Roberta Rosenberga, práce prej baví, jak vidí objektiv, hned se mu staví. Pak stříkne na povel půl litru spermatu, dva metry do dálky a schrábne vejplatu. Holky, poslouchejte, jo, klekání. Jindřich Hudeček, září 83. Cestou v Notre Dame k prvnímu kruhu, stěnou podle hrany ke druhému kruhu, vpravo stěnou ke třetímu kruhu, stěnou přímo na plošinku a cestou v Notre Dame na temeno. Páči. Já ti nemohu, nemohu si páčit na to, já ti nemohu. Tak klekání jsem zaregistroval nějak tak, jak jsme sem začali jezdit, že jo, což no, nevím. Koncem 90. let třeba, ale nikdy jsem jako o tom seriózně vůbec neuvažoval. Vlastně jsem si ani nedal tu práci. Ty kruhy ze země jako nakoukat, oni nejsou moc vidět, že jo. Vždycky jako jo, tam někde to vede, ale že to není jako od Karla Běliny na na žluto, tak to prostě člověk ani ty kruhy vlastně nevidí, no. Teďka pár let zpátky. Mm. Jsem to nějak šel zkusit, co jsme to... kruhy teda nakoukali. No, ale přišli jsme pozdě, takže když jsem dolez tomu třetímu, tak už Začalo svítit a navíc se ukázalo, že máme asi krátký lano. Takže jsem to vlastně ani pořádně pak už dál neskoušel. Chci říkám vám říkat, posraný, no, tak jsem to šucit. Ale jsou taky nějaký to, dva ty krátký trika, ale není zima. Víte, jsou schody. <laughs> a jo, nepohodně. <laughs> <laughs> co říkali, jaký to A ty vole. Zboru. <laughs> Jistý fest, ale to je to docela dobrý. <laughs> Jistím. Tak začíná se, začíná se po schodech, vyjdeš prostě asi 10 schodů, trošku namáhavý na nohy, a pak začneš, zahneš vpravo do spáry, už ti uleví, protože si pomůžeš rukama, že jo. Spára je jednoduchá, je společná s víc cestama, určitě s tsunami a možná i bumerang začíná taky takhle stejně. Taková v pohodě víceméně. Žába, přes nějakou smyčku dolezeš na, na takovou tu velkou římsu. Tam zaběhneš kousek doprava za roh, pod takový, pod takový převyslý jako prapodivný věci, které tě naštěstí v tomhle materiálu docela pěkně jako držej. Ve skláku bych se toho nedotk. Ještě jsou nám asi. Bund. Jsou tam hodiny, děláš pár tem po madlech vlastně v převisu. A jdeš doleva ke hraně a pak tam je takový trošku takový natahovací krok. A cvakáš první kruh který myslím ještě ta společný z, z Notre Dame. Pak při, při hraně takový docela hezký lezení ke druhému kruhu. A tam trošku všechno doprava, trošku to stěžkne, jdeš ke třetímu. No a pak u toho třetího začíná série takových zajímavých kroků. Kde jsme za takový jako odhmaty všechno. Jako celkem člověk docela stojí. 
A pak, když jdeš zhruba nohama u kruhu nebo si nad kruhem, tak je takový, tam mi to přišlo nejhorší, takový místo. No prostě mi tam chvilku chyběla nějaká noha a nějak jsem to, nějak se štěstím jsem to nějak přecukal. No a pak už to trošku, trošku zlehkne, třeba furt jako nevíš, ale už si aspoň budeš se odpočinout, tak, tak to neždíme, no. Ale zaž dalších, nevím kolik metrů, třeba 5, 6, 8, pak jsou tam takové trhlinky, já jsem tam montoval teda smyčky, to se pak ukázalo, že jsem vlastně trošku už jako mimo. A mě už je so yeah. Že tam je potřeba uhnout dřív jakoby do levíčka, ale to je už jedno. Tam už, tam už to je jako lehký. Pak je dobrá smyčka konečně. Než to zase spojí s tím Notre Dame na plošince pod tím komínem. Potkali jsme tady ráno Alberta tak nám vyprávěl, že, že si tam kdysi právě tu smyčku dobrou nedal a pak pod tím komínkem, že mu bylo jako úzko, protože komínek je taky úzký a nedá se to jako proplazit vnitřkem, musíš tak trošku ven, ale já myslím, že to trošku jako dramatizoval, že samozřejmě si třeba zanadával, ale asi to předa v pohodě. No. Jako, že, že by tam někoho zachraňovali, to si úplně představit nedokážu teda. Jo, tak nuda. Zruš to, dík. Ráda. Ty jo, super. Super rozles. <laughs> Rezarka, víš to. To jsem člověče vostura, protože jsem vrcholovku ani pořádně neprolistoval. Na té dvou stránce to jsem otevřel, tam to, tam to zápis nemělo. Jako vím, že to prostě má celkem spoustu přelezů. A dáme k to les na onsite, ne, mám pocit. Viděl jsem tady, kde si Kuberta jak se na rozlez, ten tam na to jezdil před pár lety zeď a pořád, že tento les několikrát po sobě. No a na ty kusovky obecně moc nejsem. Dávat nějaký druhý Řekl jich pokusy to, jakože na panťáku to dělám, <laughs> ale jinak spíš výjimečně. Zrovna u této cesty mě tak ten AF tak nějak úplně stačí. Jako no. Vlastně celkem si dovedu představit, jak by to vypadalo, kdybych to šel zkoušet na kusovku, že jo? tak bych to prostě od toho třetího jako už neodles. No. Tak se člověk akorát nasere, tak to je lepší prostě nechat to takhle. No. Komu bych ji doporučil? Každý mu dokáže dolíst k tomu druhému kruhu třeba, pak už jsi tam úplně, úplně bezpečný a můžeš si tam skákat, jak chceš. A to víceméně nějak extra těžký není, takže by to mohla být i populárka, ale zase jako dobře, že není. Že? 